தனியார் மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் இருந்து மின்சாரம் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட விதம் மற்றும் மின்சக்தி சட்டத்தை மீறும் வகையில் மின்சார சபையின் அதிகாரிகள் செயற்பட்டவை தொடர்பில் கோப் குழுவில் அதிருப்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது இலங்கை மின்சார சபை மற்றும் பொது பயன்பாட்டு ஆணைக்குழுவின் அதிகாரிகள் அண்மையில் கோப் குழுவிற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தனர் மின்சாரத்தை கொள்வனவு செய்யும் நடைமுறை தொடர்பில் வினவுவதற்காக மின்சக்தி அமைச்சின் செயலாளர் சுரேன் வடகுட இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவர் டபிள்யூ பி கணேகல பொது முகாமையாளர் ஏ கே சமரசிங்க பிறப்பாக்க மற்றும் விநியோக பிரிவின் அதிகாரிகள் கோப் குழுவுக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தனர் இலங்கை மின்சார சபையை அச்சுறுத்தும் வகையில் தமது ஒழுங்குபடுத்தல் நிறுவனமாக பொது பயன்பாட்டு ஆணைக்குழுவுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ள ஆவணம் தொடர்பில் கோப் குழு கவனம் செலுத்தியிருந்தது மின்சக்தி சட்டத்துக்கு அமைய மின்சார சபை வருடாந்தம் பொது பயன்பாட்டு ஆணை குழுவுக்கு சுமார் ஐம்பது மில்லியன் ரூபாய் ஒழுங்குபடுத்தல் கட்டணமாக செலுத்த வேண்டியுள்ளது எனினும் ஒழுங்குபடுத்தல் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டுமாயின் பொது பயன்பாட்டு ஆணைக்குழுவின் தற்போதைய பணிப்பாடு நாயகம் அந்த பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் என இலங்கை மின்சார சபையின் பொது முகாமையாளர் ஏ கே சமரசிங்கவின் கையொப்பத்துடன் வெளியிடப்பட்ட கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது மின்சக்தி சட்டத்தை மீறி தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சி நிலைக்கு அமைய செயற்பட வேண்டாம் என கோப் குழுவின் தலைவர் சுனில் ஹந்துண்டேத்தி இதன் போது அறிவுறுத்தியுள்ளார் இதனை தவிர அபிலிபிட்டிய தனியார் மின் உற்பத்தி நிலையத்திலிருந்து மின் ஏற்படுத்திக் கொள்ளப்பட்ட பத்தாண்டு உடன்படிக்கை இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு முடிவுக்கு வந்தது குறித்த மின் உற்பத்தி நிலையத்திலிருந்து மின்சாரத்தை கொள்வனவு செய்வதற்காக இதுவரை மக்களின் பணத்தில் முன்னூறு கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஐந்தாம் தேதி இன்னும் மூன்று வருடங்களுக்காக இலங்கை மின்சார சபை எம்பிபிஜி தனியார் மின் உற்பத்தி நிலையத்துடன் உடன்படிக்கையை கைச்சாத்திட்டுள்ளது இதற்காக மாத்திரம் ஐநூற்று கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யப்படுகின்றது புதிய உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் எம்பிபிஜி மின் உற்பத்தி நிலையத்துக்கான மாதாந்த செலவு எழுபத்தாறு மில்லியன் ரூபாயாகும் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு வரையான காலத்தில் மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் ஒட்டுமொத்த முதலீடு செலுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் புதிய ஒப்பந்தத்தினூடாக மீண்டும் அந்த முதலீடு தொகையை செலுத்துவதற்கு இணக்கம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருநூற்று முப்பது கோடி ரூபாவுக்கு மின் உற்பத்தி நிலையத்தை கொள்வனவு செய்வதற்கான இயலுமை இருந்தும் இலங்கை மின்சார சபை மீண்டும் ஐநூற்று நாற்பது கோடி ரூபாவுக்கு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்திக் கொண்டது எவ்வாறு என கோப் குழுவில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது இந்த உடன்படிக்கை தொடர்பில் மேலதிக விசாரணைகளுக்காக மின்சக்தி அமைச்சு மற்றும் மின்சார சபையின் அதிகாரிகள் மீண்டும் கோப் குழுவுக்கு அழைக்கப்பட உள்ளனர் கோப் குழுவின் பரிந்துரைகளை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க உள்ளதாக அதன் தலைவர் சுனில் ஹந்துநேதி அறிவித்துள்ளாா்